被选中为太子妃后，我在大婚前一个月，金马落了腿疾，设计这一出的双胞胎妹妹代替我嫁进了皇家。她如愿以偿，却还不愿放过我。惨死后，我重生了，扮成妹妹替嫁。新婚当晚，夫君掀起盖头，我灿然一笑：“夫君，造反吗？”大家好。分享今天的故事之前，希望你能给《人间异事》点个订阅。我将会分享更多优质的故事。京城谁人不知？丞相府一胎双生，姐妹花名满京城。姐姐傅艳宁温婉大气，被皇家看中，亲定为太子妃。妹妹傅艳霜活泼人缘广，与镇安后世子定下婚约。可是没人知道。我的妹妹其实是条披着笑皮的毒蛇。前世我经马后落了腿疾，妹妹与爹娘达成一致，代替我嫁入东宫，成为太子妃。我则被爹娘囚禁，直到代替她嫁入镇安后府。好在夫君是个极好的人，在他的呵护下，我日渐敞开心扉，慢慢重新生活。谁知镇安后府被人陷害。公公战死，府中被抄，夫君为送我出逃而亡，而妹妹黄雀在后阻了我的生路，将我凌虐致死。彼时我已有身孕，不知道是不是怨气太重，我重生了。一睁眼，马被颠簸，风马疾跑，我回到了前世悲剧的起点。金马的现场，周围都是惊呼和尖叫，其中还有妹妹那做作的声音。阿姐，小心啊！我之场中无人可救我，当即压低上半身，一手抱紧马脖子，背着人的另一手将衣角扯下，揉成一团。刚才嘶吼不安的马儿渐渐安定下来，但跑的速度并没有减缓，像一支离弦的箭一般，直直往山林中冲去。而我的未来夫君就在那其中，前世。甩掉我的风马，就是在山林中被他制服，所以我丢了那染药的衣角之后，就安心抱住马脖，等待马儿带我去找他。身后众人的声音渐渐远去，远远的我看到一片青色的衣角，泪转眼湿了眼眶。余光中，银光一闪，烈马嘶鸣，我撞进一个温暖的怀抱，脱离了马背，微风拂过脸颊。视线翻转间，我鼻息间都是熟悉的味道。我像是短暂的找到了依靠，将自己埋在他的胸膛，哭得泣不成声。怀然，我在心里唤他：“镇安后世子。”萧齐自怀然，萧齐僵在原处，力气一松，失去平衡，抱着我从陡坡滚了下去。我被好好护在怀里，哭红了眼。姑娘，可是伤到哪里了？萧齐后背被划了个口子，却还先问我，人也手里的退开，不敢多看我一眼。我刚欲说话，就隐隐听到侍卫找人的动静。我看了眼自己完好的脚，眼神发狠，拿过一边的石块，将自己的腿划了一道，血蔓延在罗袜上。姑娘，这是？萧齐猜不到我要做什么，却在侍卫要找下来之际。连忙躬身隐退在林中，他该是从侍卫的呼声中知道了我的身份。若是被人看到孤男寡女带到一处，对我来说就是灭顶之灾。他刚消失，侍卫已经看到了坐在石头上的我。很快，身着玄衣的太子不顾阻拦，飞奔下来。他不顾形象，蹲在我面前，看着我染血的腿，心疼的直皱眉。燕宁，你受伤了！紧随其后的妹妹更是夸张扑进我的怀中，我伸手抓住她的手臂，指甲掐进她的肉中，宽慰她和太子：“别担心，就是划伤了腿。”妹妹被我掐的表情扭曲，可我脸色煞白，看着疼的厉害，不像故意的，她只好退开，改为扶住我，担忧又紧张。阿姐担心死我了。那些个下人怎么看的马？他转头看到太子
，又连忙慌里慌张的行礼，哭得梨花带雨。殿下恕罪，臣女只是太担心阿姐了，请殿下为阿姐做主啊！三言两语将一个妹妹的形象演出了精髓。太子看着她的脸色，都温和了不少。我没兴致看两人表演，打断两人的对话，看着太子、殿下、臣女的衣角染到了料，正误我丢在驿里外那棵歪树下了。望殿下帮着寻回，身边妹妹的身子一僵，太子也面色凝重。都是聪明的人，太子当即明白我这不是单纯的意外，他表情严肃起身，就吩咐下去。我那妹妹扶着我的手，微微发颤，我反而安抚，吓坏你了双。我们这就回去吧。妹妹看看我，又看看太子，但因为我整个人已在他身上，根本腾不出空来。走时，我委婉表示婚期将至，自己身边无得力之人。回到府中，太子派来保护我的侍女已经到了，因为两个侍女。爹娘即便对我不满，也没敢对我发泄；妹妹也不敢，因为她还想替我嫁进东宫。眼下我腿如愿以偿的伤了，却又多了层障碍。妹妹当晚搬进了我的院子，美其名曰照顾我。我知道她是想提前跟两个侍女熟悉，免得到时候露馅。为了顺利嫁给夫君，我也不会阻拦她。正好。妹妹搬进来是来表现的，我将她使唤的团团转。刷，这个熏香要三个时辰，但我有些脑热，你帮我叫他们进来守着吧。刷，这个刺绣是要送给皇后娘娘的。刷，这是为爹娘做的鞋。妹妹当然不会叫人，因为这些以后都将是她的成果。而且我观察过，她已经同我一样划伤了腿。真下得去手，看着他隐忍又憋屈的表情，我又想起前世他将刀捅进我身体的狠劲，仿佛我们不是一母同胞，而是天生的仇人。在妹妹过得水深火热之时，太子那边也来了信，金马的事出结果了。凶手是尚书府的庶女，经历前世，我知道妹妹与这个庶女是主谋。嫁祸于尚书府嫡女，但嫡女虽傻，却有势力强又护犊子的娘，所以替罪羊推出了替罪羊，也就是这个庶女，恰恰将真凶推出来了。妹妹知道后，乖如鹌鹑，但我知道两人还有联系，就等着妹妹嫁入东宫翻身呢。一月转眼即逝，大婚前一日。妹妹才恋恋不舍，搬离了我的院子。紧接着，一家人吃饭，太子的侍女被支开。我知道妹妹要动手了。饭后，我跟着她去了她的院子。香气弥漫的屋内，很快我就人事不醒。不久后，妹妹穿着我的衣服，戴上我的首饰，回了我的院子。这一世，爹娘并不知道这件事。天亮，我听着外面的动静。阿稳睡了个回笼觉，等起了之后，才去了娘的院子里。我娘丝毫没有嫁女的伤感，听到我来了，连忙起身来迎。说二来，你姐姐嫁了之后，你也快了。娘想了想，给你再添点嫁妆。我此时扮作妹妹的模样，欣然点头。好啊，娘做主。我娘摸着我的头发，目光怜惜。娘的双儿也要嫁人了。娘将自己的那几件铺子也给你。前世这铺子已经随着妹妹入了东宫，现在我顶着妹妹的名头，享受到了母爱。我心里无波澜，面上学着妹妹的样子撒娇。娘最好了，不过我还是有个问题。那姐姐那边，我娘习惯性的皱眉，提她干嘛？她将来可是皇后，还缺那点东西。我垂眸看着手中的纹路，问出了心底的问题：“娘，你怎么对姐姐从来不亲近啊？”我娘一脸晦气：“亲近什么亲近？说话一板一眼，得你祖母眼缘，却从来不会帮娘说句话。家里从小将她养得金贵
，结果成了太子飞了谱，就摆起来了。一提起来，似乎有说不完的坏处。我捏着手指，心里虽然早就麻木，却还是不舒服的想吐。我比妹妹先出生一刻钟，也是这一刻钟就定了我的命运。我被嫡女的身份束缚。方方面面都要做到仪态大方，做不到就要挨罚挨骂。而妹妹则可以活得自在安乐。小时候，我与妹妹是同一个奶娘喂养，又被同一个嬷嬷教习，女工各种师傅都是同一人。我被爹娘耳提面命，要恪守各种规矩，结果妹妹反而怪我处处出头，让她被对比贬低。娘则怪我一板一眼，不会撒娇。学习识字的时候，他偷走了我辛苦半夜写的大字。女夫子严厉，罚我们抄写。妹妹转头就跟爹娘撒娇，爹娘对她宠爱至极。最后挨罚的只有我一人，诸如此类多不胜数。小时候我还调皮的时候，撒过娇的。但娘说：“你是嫡女。”说话做事都有人盯着，不可以喊累示弱。家里唯有祖母会顾着我些。相比于夫子的严厉，祖母会将道理摊开揉碎了来讲，偶尔也会感叹爹娘的狠心。祖母是标准的大家闺秀，她不喜妹妹的投机取巧，也厌恶母亲的厚此薄彼。小时候，祖母就是我依靠，但后来祖母不在了。我又进宫了三年，回家后，娘对我更是没有好脸了。我看着提起我一肚子火气的样子，垂着的眼中浮现冷意，不经意开口：“娘，我前儿上街，似乎看到爹了。前儿，你爹去找陆大人喝酒了吧？”我娘没有丝毫怀疑，我天真的发问：“陆大人家住清河巷吗？”我娘摇头。我继续。我出街看见爹进去，直到返回爹才出来呢。这当然是我编的，但前天我的好妹妹确实出门了，而我那传言中爱妻的爹，可是在清河巷养了一双儿女呢。前世我知道这件事时，已经跟夫君成亲两年了，因为不常出门，还是小姑子提起的八卦，越是看出来家人对我不好。小姑子专门打听了，说给我的。我那爹一直渴望有个儿子，但母亲生我和妹妹时伤了身子，我爹主动提出不纳妾，说两个女儿也极好。京中不少夫人都羡慕的不得了。谁知我爹在外的一双儿女，儿子仅比我和妹妹小一岁，这一世就让我娘早些从美梦中醒过来吧。毕竟我现在可是他的好女儿，理应为他做打算。不经意的提醒后，母亲就有些心不在焉。我趁机要了不少东西，回了妹妹的院子，直接让丫鬟出去将东西找地方处理了，换成银钱。别说妹妹，屋子里好东西真的不少。爹娘从小到大送来的就摆满了一个库房，而我连库房都没有。表面上尊贵的丞相府嫡女，但私底下手中拮据，全靠祖母留给我的提几钱。三日后，妹妹回门，我做妹妹往日的打扮，跟随爹娘到门口迎接。我注意到母亲眼下有了淤青，看来导火线埋的不错。母亲现在已经起了疑，更快的或许已经查到了些许东西。我爹比较谨慎。就连那宅子都是打通了墙连着的三间，里面的户主有一个跟陆大人确实有关。母亲短时间不可能查到全部，但一点端倪最是让人心焦和煎熬。那乡太子下来时，极其呵护的伸手扶住妹妹，我爹笑呵呵的迎了上去。妹妹第一时间目光转向我，我冲她眨了眨眼。如同他往日俏皮的模样，妹妹镇定自若的表情裂开了。太子的目光平淡的掠过了我，在我扮作妹妹之后，他没认出我来。我与太子其实算青梅竹马。
。我小时候进宫给太子亲妹妹当伴读了三年，陪着太子从爱哭的皇子成为合格的储君。出宫时，他告诉我，长大后会娶我，也会一眼认出我来。前世妹妹婚后两个月将我叫进宫炫耀，太子确实一眼就认出我来，但当时是已定局。他认出我，却不会再认我。那边简单寒暄之后，我爹迎着太子去了前厅。原本该是娘与出嫁的女儿说些梯级话，但我娘跟我关系可不好，我便主动开口：“娘，让阿姐同我说说话吧。”这样的语气是妹妹常有的，我娘丝毫没有怀疑。我与妹妹回到了我原先住的院子，进屋后。平退下人，妹妹警惕的目光落在我身上。阿姐，你想做什么？我坐在软榻上，垂眸。双儿，嫁给太子，你过得好吗？我从前没跟妹妹说过这样的话，妹妹更警惕了。我已经成功嫁给了太子，阿姐是已成定局。我点头，确实。但双儿，你能办下来太子妃吗？爹娘若是知道了。只怕也是忧心极了。妹妹和我都知道，我们的爹就是无利不起早的人。要是妹妹那边出现差池，说不准爹甚至会找机会将我们姐妹换回来，也不是没有可能。妹妹脸色难看，娘会支持我的。我道破，可娘就是个后宅妇人。妹妹表情动摇了，按她的性格。他回门主要就是想跟爹娘说这件事，毕竟有爹娘做靠山，他的位子更稳。但我这么一提之后，他便开始权衡利弊。说，为了家族和爹爹的官职，我会好好扮作你太子殿下。我黯然伤神，没有再说下去。妹妹打断了我：“阿姐大意，放心吧，殿下那边我会照顾好的。”阿姐就专心准备嫁给萧齐吧。我一犹豫，妹妹便以为我还对太子有情，想要抢他的位置，甚至都没腾出空来跟我娘说话，死死盯着太子，生怕我做出偶遇的事来。送两人出门时，我随爹娘立在原处，冲着太子规矩的行礼。他目光有些奇异的扫过我，我未带笑意的眼抬起。缓缓露出了一个标准的赴宴凝视表情。太子的脸色变了，我当然不指望太子因此就会开罪于妹妹。太子薄情，他会权衡这个太子妃与他的利弊。而前世他轻松错认，就是因为妹妹跟爹娘的关系明显更好。这一世他刚新婚，亦不会就露出不满来。这算是一个天大的把柄。把柄可以用来拿捏我爹，事情铺垫的差不多，我就准备代嫁了。在亲手缝制嫁衣的期间，我还一边给娘那边透露点消息，以至于这么多年来，上午长辈要孝顺，下午后宅忧心的母亲，最近焦头烂额，食不下咽。他几次试探父亲，都没有使出什么来，怀疑更深。每天都疑神疑鬼，恨不得跟踪父亲。父亲也察觉到了什么，已经将我那姨娘和便宜弟妹给送走了。但送去的地方正好就跟母亲给我的庄子是一条路。于是，等母亲腾出心神来关心关心我时，我又告诉他，庄子的管事来的路上遇到了爹身边的钟伯。钟伯出现的地方。必然有父亲的手笔，母亲一股气窝在心中，越滚越大，只待一个时机就会爆发出来。母亲变得喜怒无常，院里的丫鬟婆子说错话就能被罚。东宫的妹妹带信出来两次，委婉表示自己想跟母亲说话，母亲以为那是我，根本没有要去的想法。转眼就到了我大婚的当日。爹娘难得心平气和的在一块，将和气的一面做给外人看。我带走了娘精心为我准备的嫁妆，这夫妻俩是真心疼妹妹，隔三差五又会添上些。
以至于到最后，我的嫁妆增长到了一个夸张的程度。母亲这样做是因为疼爱，至于父亲，则是因为押宝。既然成为姻亲，那么镇安后府也是他要拉拢的对象。我伴着妹妹搬走了院子里值钱的东西，连同我院中的旧物，像是搬家一样。当日，母亲哭的眼睛红肿。可见，真的舍不得我这个女儿。我被盖上了盖头，旁支的堂兄背着我出了阁，一路敲敲打打来到镇安后府。喜轿被人掀开，一只修长的手伸了过来，我进乡情，却扳握了握拳，才轻松伸出了手回握上去。怀然的目光落在我的手上，整个人怔住了一瞬。我跟妹妹最明显的区别在于。我的右手食指一侧有一颗小痣，而妹妹没有。就我的那日，怀然看到了。怀然是个聪明人，他瞬间明白了，我本应该是东宫太子妃，如今却出现在这里。他仅出现了一丝异样，就恢复了正常，将我牵出了喜轿。我们重新走过了镇安后府的那一段路，拜了天地，继而成为了夫妻。我被送入了洞房。喜房中静悄悄一片，仅有我一人。过了多久，门被人从外面推开，脚步声响起。我知道怀然来了，他站在我的面前。我们隔着盖头对视，像是隔了许久，也有可能才几息。他伸手挑开了我的盖头，我们视线相处。我缓缓绽开一笑，唤他。怀然，他眼中情绪变幻，最后略微呆滞。你，我直言，我是傅艳宁。不等他开口，我伸手拉住他，将他拽得近些，眼神极认真。夫君，造反吗？关注我，每天更新精彩故事。怀然脚下一个趔趄，无法站稳，将我扑倒在床，两相对视。他脸嗖一下红了去。这个在边境待了这么多年的男人，从未跟女子这般近过。我将他的手扯住，不让他挣脱。怀然像是落入狼群的羊，手脚都知道如何安放。我知道他没有上辈子的记忆，这般说出来实在过于快了。但上辈子镇安后府十天后就出了一件事，算是之后快速落败的导火线。朝廷送往边境的粮草，在半道上被人劫了，没有粮草。朝廷又不愿意出第二批，虽然京城搞了募捐，但最后送去的一批粮草质量并不行，被贪官贪了不少。镇安后在边境熬过了很艰难的一段时间，谁知次年的三月被人上了折子，说丢失的粮草被镇安后自己昧下了，圣上大怒，下令彻查。虽然之后洗清了嫌疑。但也消耗了不少的圣心。之后，邻国入侵，打了两年的仗，在要胜利之时，镇安后被人陷害，随着大军一同战死，还背负骂名。这些事发生的具体，我其实并不清楚。夫君虽然跟我说过不少，但从不叫我担心。在我说完后，怀安安安静静地看着我。为何？我手抚过他的脸颊。当今圣上年纪越长，逐渐力不从心，变得多疑。太子薄情，心思深沉，唯有六皇子是合格的帝王。太子这个人也是个帝王，但太过于薄情了些。前世他登基之后，仅三个月，剩下的兄弟逐渐被除掉。登基前，也仅有六皇子可与他抗衡，而六皇子谦虚有礼。善恶有度，是个天生的帝王。关键一点，他是唯一肯为武将说话的皇子。怀然有些诧异我的选择。你妹妹嫁入东宫，你却压六皇子。我目光没有丝毫闪躲。你信我吗？我向他说了一个梦，其实就是我的前世。我知道事关军情，怀然会重视。果真，他表情严肃起来，当即出门。派人查去了。新婚之夜
，我与夫君秘密到了镇安后府的偏院，坐在上首，跟一众下属议事。一夜未眠。次日我醒来，已经睡在了喜房。我出门跟婆婆请安的时候，身边跟了夫君派来的丫鬟。我知道暗处还跟着侍卫，是监视也是保护。我突然闲暇下来。反而怀然忙得脚不沾地。我将妹妹那些值钱物换来的银钱给了她，提前买好粮草，早做准备。怀然接过银票的时候，眼神中带着我看不懂的情绪。他现在还不信我，但也不排斥我，我也不急。两日后，怀然回来陪我回门，如同前世一样。婆婆给我准备了两车的回门礼，我单独去找了婆婆。将贵重的礼品换成了普通的吃食，都用精致的木盒包装起来。婆婆不太理解，还是小姑子凑过去说了几句。我猜估计说的是我跟家里关系不好。婆婆没再勉强。我同怀然到了丞相府的时候，爹娘已经站在了门口，如同之前妹妹回门时一般，两人表情根本看不出来，丝毫不对劲。但我知道，他们昨晚才大吵了一架。母亲已经发现了父亲养在外面的外室女，不知道当小德还有一个儿子时，母亲又是什么表情。怀然很给面子，虽然我们还没有感情，但他下马车时脸上已经露出了宠溺的表情，对着我伸出手，恍若间像是回到了前世。我眼眶红了去。怀然目光一怔，安抚性的搂了我一下，牵着我的手时用了点力气。他唤我夫人，爹娘看着我们，感情融洽，不约而同露出了笑意。但我并不想忍。母亲要过来牵我说点踢计话的时候，我避开了他的手，表情已经恢复成我自己的样子。娘，是我。母亲一愣，随即脸色缓缓变了。父亲要慢上半拍，他看着我们母女的神色，好半晌，突然反应过来：“你是燕宁。”我侧身冲着父亲扶扶身，语气是从小到大的规矩。父亲，夫妻俩脸色五彩纷呈，难看极了。特别是我母亲，嘴唇颤抖，要不是怀然还在，估计要破口大骂了。最终还是父亲先意识到事情的关键。那东宫太子妃，我依旧微笑。没错，正是妹妹。两人的面色突然转白，我母亲吓得差点站不住。双，我拉着怀然坐在凳子上，还能安慰一下他。放心吧，母亲，妹妹做得很好。回门时，你不是见到了？母亲终于像是想起了什么，表情转为怒意。你是你，当时双儿要来找我的。被你劫了，我摆摆手，摇头。母亲，错了，当时是因你以为那是我，所以不想搭理罢了。逆女，母亲像是暴怒的狮子，脸色涨红。我稳坐泰山，眼神没有一丝对他们的感情。母亲说的对，妹妹此事都没同你们商量，就自主嫁入了东宫，确实是逆女。父亲气得胸口起伏。惊疑不定地看着我，目光时不时忌惮地掠过怀然。我转而冲着父亲微笑：“别担心，父亲，世子新婚之夜就知道了。”至于太子，父亲、母亲脸色发僵。我大喘气一口，道出了他们最担心的事情，自然也知道了。前世今生一样，我与太子的婚事是两年前的春宴锁定，当时。皇后娘娘邀京城贵女进宫，意欲选出合适的太子妃，而妹妹在我的水中下了腹痛的药，又在宴会上主动替我说话，推我献才艺，想让我当众出糗，惹皇后娘娘不快。可惜了，我从小就学会了忍耐，在一次次挨罚中练出了镇定，腹中痛如刀绞，我依旧面无改色地做出了诗。弹完了琴，中了头彩。皇后娘娘觉得我心性坚定，沉稳婉约，适合做太子妃人选。
。回府当天，圣旨就下了，妹妹极度的发疯，回来又摔又闹，哭了一夜。我知道皇后选我做太子妃，也有太子的意思。太子承诺娶我为妻，所以在贵女的画像被送上去之时，没有犹豫就选了我。皇后办春宴。也是为了看看我配不配得上，做两手准备。这些都是妹妹虐我致死前说出来的真相。太子认出了我，虽将错就错，但久而久之，我反而成为他心中得不到的白月光。妹妹知道后，日渐恨我。这一世，我主动全了妹妹的愿望，却也同样让太子明白了，宫中之人不是我。方便之后，太子拿捏住我爹。让两人互相伤害。我说完话，看向我爹，他表情空白了一瞬，砰一声，我的丞相爹一掌将桌子拍了个闷响。夫妻俩都是又惊又怒，我心情前所未有的好。旁边的怀然乖乖充当我的靠山，依照这两日他对我的态度，我以为他眼中定然又是复杂到极致的样子。谁知看过去时，那里面居然藏着心疼。我勾着的唇角慢慢平了，怀然没有顾忌礼仪，将我的手包进他的掌心，声音很低，不想笑就不笑了。我下意识又扯了扯嘴角，反应过来，连忙垂眸，耳边传来一声叹息。原本该是宾主尽欢的一顿饭，还没开始用，就气氛紧张。父亲先平静下来，他勉强的朝着怀然拱拱手表示歉意，这才问我到底怎么回事。母亲压住心里愤恨，死死盯着我。我开口从一个月的经马开始说起。上个月打马球，妹妹设计刚起了个头，父亲连声下旨，住口。他目光隐晦的掠过怀然，我便说。世子不是外人，夫妻俩同时一噎，气得够呛。而我已经开口将妹妹的计划道来。事情的最后，我善意的提醒爹：妹妹此举等于将把柄送到了太子手上，您可要小心了。这话成功戳中了父亲的心窝子，他一直墙头草两边倒。虽然将女儿嫁出去。但自认为跟大女儿关系不亲近，从未公开表明站在太子一方。如今被捏中了把柄，就仿佛头上悬了一把刀，不知道何时下落。看着父亲满脸怒容，我继续添了把火。别忘了，还有镇安后府，也有爹的把柄。闻言，父亲的脸绿了。镇安后府虽不如当朝太子，但镇安后的爹。老国公，那是同先帝打江山的人物，就是当今圣上见着了也要以礼相待。如今虽然解甲归田，去了乡下休养，可镇安后府也不是能轻易得罪的。父亲此时估计念头都转疯了，都没想出一个万全之策。我与怀然反而开始品茶，母亲知晓此事，事关重大。自己插不上嘴，只脸色铁青，坐在一边，好好的回门宴。父亲对着怀然伏低做小，企图将替嫁的事混过。他话里话外都是我与怀然如今感情和睦，已是一家人当包容。虽然婚事上阴差阳错，但结果还算圆满。怀然一直等到父亲说的口干舌燥，才开口示意，我都听燕宁的。父亲差点一口老血吐出来，不过他明显松一口气的样子，因为他以为我还是那个以家族大局为重的傅燕宁。我看着怀然，想了想，提出要求：此后三年，爹在朝堂上要为傅家挡住明枪暗箭。父亲脸一黑，我那虎视眈眈的母亲猛然站起来：“傅燕宁，你翅膀硬了。”我没有理他，只认真看着父亲，并不是要父亲公然站在傅家这边，只需要朝堂上有人针对时，想办法帮上三言两语即可。傅家的势力
都在边境，朝堂上武将说不上话。而怀然刚从边境回来，圣上那边借着成亲将人留住，封了个将军的职位。这些年，傅家在边境守卫疆土。朝中老国公以往的势力却被瓜分的四分五散，时隔太久，人心浮躁，不少人已被富贵迷了眼。父亲像是头一次认识我这个女儿一般，脸色阴沉的看了我一会，怀然笑着打断他的怒视：“岳父觉得如何？”父亲没有选择的余地，勉强同意了。一顿饭，我与怀然吃的还算满意。爹娘则食不知味。吃完饭，我带着怀然去了我的院中一趟。他虽然没说什么，却将那个冷清的院子一步一步细细转了一遍。就连书房中，我年幼被罚时刻在桌子上的痕迹都找了出来。回到镇安后府时，之前派出去的人传来了消息：粮草所在的路上确实有异动。怀然得知消息。后怕的将我揽进怀里，对我道谢。这批粮草太重要了，若是出了差池，他知道会有什么样的后果。转眼三月之后，期间我与怀然一个主外，一个主内，我已经配合怀然将镇安后府的钉子拔除。怀然也在军中开始培养势力，同时他还主动联络了老国公的旧部，一来二去的。倒是有了好几个盟友，而朝堂上，因为六皇子赈灾归来，声望一时盖过了太子，两方夺嫡的阵容渐渐成型。东宫那边，两位侧妃进了太子的后院，这一世没有爹娘的处处打点和维护，妹妹也因为一切过于顺利，没有那么深沉的心机。在跟两位侧妃争宠的时候，不知自己已有身孕。刚足月的孩子掉了，这消息是之前我经马时被推出来的尚书府庶女所传。这个庶女名叫明水溪，她陷害嫡女东窗事发后被我所救，我送她去了东宫当宫女，我捏住了她的命脉。她如今为我送消息，妹妹在宫中孤立无援，受不住，再次叫母亲进宫，打算坦白，可她不知道。母亲从我回门那日开始，在梅藤出手来，因为我将父亲的外事找机会送入了府中。父亲眼见事情败露，直接将人收入了房内。虽然消息没有传出去，但母亲自顾不暇，根本没时间记挂宫中的好女儿，给爹娘还有妹妹那一家三口都找了事做。我终于腾出空来跟怀然培养感情。他近日忙碌，早出晚归。我早上会带着早食去找他，慢慢的才养成他用早膳的习惯。晚上不管多晚，也会等着他归来。原本这人没跟我同房，大约是我第一晚上吓到了他，又因为替嫁仪式，怕我不习惯，体贴的将卧房让了出来。后来还是婆婆过来，发现了此事，将她撵了回来。为了让我和怀然培养感情，婆婆直接带着小姑子去庄子上理账去了。今夜下了雪，怀然左右也不回来。我拿上伞到了大门口，冷清的长街上没有行人。我坐在台阶上，撑着脸，用手指头勾地上落的积雪。不知过了多久。面前停下了一双脚，我冰凉的手被捂进一双大手中。怀然的声音响在头顶：“怎么在这里？”我一抬头，怀然已经将我抱起。失重感传来，我急忙搂住他的脖子。从成亲到现在，这是我们最亲密的动作。走到院中时，不远处京城郊外的孤舍山燃起了烟火。绚烂的焰火在空中绽开，怀然抱着我停住。微亮的视线中，他的表情怔住了。我专心看烟花，没注意到这一幕。等烟火散尽，雪落了肩头，我疑惑的抬头，对上怀然带着泪意的双眸。怀然，我急得要挣脱。
，他却就着姿势紧紧将我搂住，泪一滴一滴落在我的脖梗位置。我焦急不已，直到过了一会，他略带哽咽的声音传来：“宁宁，你到安乡了吗？”我一愣，情绪翻涌而来，眼眶骤然红了。安乡，那是前世怀然替我选好的退路。我怔怔地捧住他的脸，你到了吗？他固执地问。我泪中含笑，点头，到了。孩儿也平安出生。我直到他娶妻生子才去找你，醒来后就回来了。三言两语，我编了个圆满的结局。怀然定定看着我的眼，眼中悲痛。他没说话，似是没信，却也没问。因为这突如其来的变故，我们没了隔阂。说了一晚的话。次日，我醒来时，怀然已经去军营了。从这日起，我们的感情在府中下人看来突飞猛进，如同蜜里调油。在我与夫君和和美美的时候，东宫里的妹妹过得并不好，因为疏忽将太子的第一个孩子做没了，导致两人有了隔阂。明水西传消息来说。两人大吵了一架，甚至惊动了皇后。两个侧妃趁虚而入，妹妹身心疲惫不堪，开始不停给家里传消息。但我爹那人能说的，无非就是要他以家族和他的官职为重，劝他忍耐。至于我娘，一朝美梦崩塌，眼下正陷入半疯的状态，我也没闲着，趁着我爹在太子那里当墙头草的时候。见到了我的便宜弟弟，别说我爹这个精心培养的儿子品行不错，没有被沾染了小妾的媚俗。因为从小就被我爹送入了书院，跟夫子朝夕相处，反而出了颗好损。他早就知道了自己的身世，对我们这一家人没什么感情。我主动跟他见面，提出跟他合作，给他一个推荐机会。也是还他前世的一丝恩情，他在意的只有那个妹妹。我说可以为他妹妹找一门好的亲事，而他不需要做什么，光是健康茁壮的成长，便已经是我母亲心中最疼的一根刺。在镇安后府避过了粮草之祸，以及后续几次挑拨之后，六皇子与太子的阵容成型。太子也正式拉拢我父亲，将把柄挑明。我那老狐狸一般的父亲根本不抵抗，就倒向了太子一方，甚至帮着太子来说服我们镇安后府。我与怀然自然是点头说好。朝中的事情我插不上手，但东宫可以。在我的指导下，明水溪这枚棋子成功成了太子后院中的一人。妹妹气疯了，暴露出本性，两人撕了一场。太子因为后宅不宁，被他爹斥责，吃了个闷亏。而六皇子没有趁势落井下石，得了皇上的夸奖。这一局，太子落了下风，太子那边焦头烂额，妹妹就成了东宫的拖油瓶。两人貌似神离，翻了年，皇上受寒生了一场病。整个人有了暮气，太子和六皇子斗得越发激烈。在怀仁的操纵下，两人的速度加快，看样子年底怕是要分出胜负了。这这样的时间里，当朝丞相在外面养了一子一女，其子被丞相夫人找到后，不打算认祖归宗的消息传遍了全京城。往日爱妻的人，如今成了京中。有名的陈世美，弹劾的折子飞到了皇上的案前。皇上正因身体原因阴晴不定，我爹赶上了好时候，直接被当朝斥责闭门思过一个月。如今朝中的情形，别说一个月，就是三五天都能起变化。我爹在府中整日饮酒消愁，外事趁机而上。我娘在无以往的光鲜亮丽。春去秋来，皇上身体又渐渐好起来。谁知太子反而得了病，太医们检测不出来是何病，人却无法入睡，快速消瘦下去。
这下朝中那些墙头草的大臣，很多人起了心思，甚至有人重新站队。太子不是得病，而是中毒了。说起来，这还托我那好妹妹的福。太子这人恋旧，他知道了宫中的是妹妹，虽不打算揭穿，却又将我视为心里的白月光。我出嫁前指挥妹妹做的那些手工刺绣各种。他理所应当认为是我亲手所做，便日日带在身上。绣线被我用药水浸泡过后，平日里看着无毒，但与东宫的熏香相冲，久而久之就形成了病，大约是气暑尽了。太子落败的很快，他日夜难眠，脾气逐渐暴躁，在朝堂上没了往日的镇定，也被帝王所不喜。六皇子设下的局，他不停的踩，踩完了帝王心里的父子情。刚好入秋，废太子的诏书就下了，而我正好被查出有了身孕。太子犯的事不大不小，被终身幽禁。身为太子妃的妹妹也被关了进去。怀然问我要不要见他们一面，他问的突兀，我转而明白过来，怕是我那妹妹想见我。幽静的府中，我被人带着小心去到了两人住的地方。妹妹全无昔日的娇柔，像是老了十多岁。她见到我，立马满脸嫉恨的扑上来：“是你，一切都是你！”下人将她按住，我挥手让他们退下。我将妹妹下巴捏住，甩手一巴掌，爽快承认：“没错，从金马开始就是我。”妹妹面露惊恐。像是见着了什么可怕的东西，你怎么如何恶毒？我是你妹妹。我嘴角扯了扯，一脚踩在他的脚上，提醒：“我也是你姐姐，多说无益。”我掏出一颗药丸，塞进他的喉咙。那是我请人特意为妹妹打造的毒药，能活七八年，日日痛透骨髓，使骨穿心。我如今重新有了孩儿。并不打算亲自动手沾血。跟妹妹说完话出来，远远的，太子正站在太阳阴影下看着这边。我挪开视线，当没看见。四月，六皇子被封为太子，皇上的身体又开始出现问题。渐渐的，太子监国，我的便宜弟弟从了母姓，考取了功名，自立门户。我爹跟我娘三天一小吵。五天一大吵，鸡飞狗跳不安生。因此，我爹在疏忽职守后被贬了官职。我娘找过我几次，被我拒绝后不再出现过。次年新帝登基，远在边境的公公终于得以回京安享晚年。我也生下了一个女孩，取名锦安，寓意锦绣平安。以上就是本期的全部内容了。如果喜欢，记得订阅本频道。我们下期再见。